alguém abrir a porta? Quero água. Pro projeto de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer o seu cachorro falar. Quero água. Alguém abrir a porta? A gente vai estar tá usando duas caixinhas de som de computador alimentada por USB e de áudio via cabo P2 estéreo. A gente cortou o cabo P2 para conectar os fios dele no módulo de MP3 player. A gente colocou o espaguete nos três jumpers, estanhando cada uma das seis pontas. É importante você saber também que essas caixinhas têm fios certos. No nosso caso aqui, o azul ele é o terra e os outros dois fios vão para o lado esquerdo e direito da caixinha. Primeiro a gente soldou os cabos e depois a gente puxou o espaguete para isolar eles. E para prender esse espaguete nos fios, a gente usou um isqueiro. E por isso ele também é chamado de tubo termorretrátil. Agora a gente vai conectar esse cabo P2 no nosso MP3 player para ver se esse nosso protótipo está funcionando. E essas são as ligações do Arduino na protoboard. A gente vai conectar as USB da caixinha e do Arduino num carregador de USB. E como você pode ver, as falas já estão funcionando. Mamãe... Quero passear. Quero papá. Quero água. Alguém abre a porta? A gente vai ter quatro vozes, uma em cada botão. E aqui está o nosso cartão de memória com cada uma delas. É importante que as pastas tenham dois dígitos numéricos e os arquivos três dígitos numéricos. E para apoiar, a gente usou uma base de madeira. Colocamos fita GVA como pezinhos dela. E colamos o nosso pote com o Arduino e o módulo de MP3 no centro dessa base de madeira. E nesse projeto aqui a gente só está usando dois botões de fala, um na esquerda e outro na direita. A gente vai colar os adesivos da protoboard em cima das tampas. A gente recortou esses fundos de garrafa para colar eles em cima dos botões. E depois só colamos a tampa na base. E para o nosso teste a gente vai estar tá usando o nosso cachorro Duck. Ele que está se recuperando de uma ferida e por isso está usando esse cone. E como o nosso cachorro ele não consegue abrir a porta e nem tomar água, a gente criou esses botões para ajudar ele. Agora só precisamos ensinar ele e ver se ele consegue usar esses botões. Alguém abre a porta? Quero água. E esse daqui é o roteiro que a gente utilizou para fazer esse vídeo. Se você quiser também fazer esse projeto, o roteiro vai estar tá aqui no link da descrição, acessa aí embaixo. Aqui no roteiro ele vai mostrar primeiro os materiais que a gente utilizou para fazer esse projeto. Aqui explica também sobre o MP3 Death Player, que é o tocador de música que a gente utilizou. Tem o VCC que a gente liga nos 5V do Arduino, o Ground que é o 0V. Tem o RX-TX que a gente utilizou para fazer as comunicações com o Arduino. E tem esse DACR e DACL que a gente utilizou para fazer a comunicação com as caixinhas de som do computador. E tem o LED que ele acende quando você manda algum comando para esse Death Player. E aqui o espaço para você colocar o cartão. E aqui no lado direito a gente não conectou nada nesse projeto. Aqui na próxima página a gente tem as conexões do Clube P2. É que em seguida a gente tem uma programação que não foi a que a gente fez no vídeo, que é a do MP3 Player. Ela recria como seria o tocador de música. Você só vai precisar de cinco botões. Dois para você passar e voltar a música. Um para você aumentar e diminuir o volume. E o outro para pausar. E é importante falar aqui também que esse ground aqui do Arduino, ele tem que ser o mesmo do módulo e da caixinha. Aqui também a gente tem as bibliotecas que a gente usou nesse projeto. E se você quiser ver outros comandos que tem para você usar com esse MP3 Player, eles vão estar todos nesse site aqui. E esse aqui é o código da programação do tocador de música. Aí aqui embaixo a gente tem a programação desse vídeo, que é a programação do cachorro que fala. Esse projeto aqui ele funciona para quatro botões, como você pode ver aqui, mas a gente só fez dois no vídeo. E nessa programação aqui o LED também acende quando você clica no botão. E aqui embaixo a gente tem a programação desse código. E aqui a gente define as portas do nosso projeto. O 10 e o 11 a gente usou para o RX-TX. Do 7 ao 4 a gente usou para os botões. E os LEDs ficaram no 13, 12 e no 9, 8. Aqui a gente cria o objeto do MP3 Player. Aí aqui a gente inicia o monitor serial e o MP3 Player. 
Aqui ele manda as mensagens de erro caso algo não tenha iniciado ou o cartão não esteja conectado. E depois que o setup for concluído, ele já vai tocar a primeira voz que está na pasta 1. E caso você pressionar o botão 1, ele vai tocar a voz 1 na pasta 2. Depois ele vai acender o LED, parar por 2 segundos e depois desligar ele. A mesma coisa serve para os outros botões, só que com outras pastas. E se você tiver mais alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que a gente vai responder as suas perguntas. E se você quiser ver outros projetos de eletrônica como esse daqui, clique nessa playlist aqui em cima e até a próxima!